வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான மூலிகை விருந்து நான் உங்கள் ஸ்ரீபாலா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து காக்ரா ஒரு வித்தியாசமா நம்ம பண்ண போறோம் ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து வெந்திய கீரை இல்லைனாக்கா வந்து சீரகம் இல்லைனாக்கா வந்து ஓமோ அந்த மாதிரி வச்சு பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து அதில் வந்து மூலிகைகளை ஆட் பண்ணி ஒரு காக்கரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்த்துடலாம் காக்கரா செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதும் மாவு ஒரு கப் ராகி மாவு அரை கப் கடலை மாவு கால் கப் உப்பு தேவையான அளவு ஓமவல்லி தழை சிறிதளவு முடக்கத்தான் கீரை சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் இரண்டு எண்ணெய் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு சிறிதளவு ஓமம் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகை இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அதோட செய்முறை விளக்கம் இப்போ பார்க்கலாம் அதில் நம்ம போட போகிற ஒரு ஒரு மூலிகையை பற்றியும் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே வந்து கோதுமை மாவு இருக்குது நான் நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இப்போயும் சொல்கிறேன் கோதுமை மாவு நீங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா இதில் வந்து அந்த நார் சத்து வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வீட்டில் தயாரித்த கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ராகி பதப்படுத்தின ராகி முளைக்கட்டின ராகியாக இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லது அதனால் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு அரை கப் போடுறோம் அப்புறமா கடலை மாவு வந்து கால் கப் அடுத்தது நம்ம போட போகிறது பார்த்திங்கனாக்கா மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகை போட்டுங்க அப்புறமா உப்பு இது நல்லா நம்ம வந்து பெரட்டிடலாம் ஒரு கப்பு வந்து கோதுமை மாவு போட்டிருக்கோம் அரை கப் வந்து ராகி மாவு கால் கப் வந்து கடலை மாவு அப்புறம் உப்பும் மஞ்சளும் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வந்து ஊறிச்சுனாக்க உங்களுக்கு வந்து நல்லா வரும் இது ஊறும்போது நம்ம வந்து மூலிகைகளை அரைச்சிடலாம் நீங்கள் இதில் பால் வேணுனாலும் பால் ஊற்றி பண்ணலாம் பால் ஊற்றினா என்ன பிரச்சனைனா ரொம்ப நாள் நீங்கள் அதை வச்சுக்க முடியாது நான் அதனால் தண்ணி ஊற்றி பண்ணுறேன் இந்த காக்கராவோட குணாதிசயமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நாள் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் அதனால் நான் பால் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக தான் பேச போகிறோம் ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அதை வந்து ரொம்ப மெலீஸாக உருட்டணும் சப்பாத்தியோடு இன்னும் கொஞ்சம் டைட் பதத்துக்கு வச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதை வந்து நம்ம டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டோம் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து கண்டிப்பாக இது ஊறணும் ஊறும்போது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஈர துணியை போட்டு அதில் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை மூடிடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் இதை அப்படியே நல்லா ஊறட்டும் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கனாக்கா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து முடக்கத்தான் அப்புறமா வந்து ஓமவல்லி தழை நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இன்றைக்கி மாங்காய் இஞ்சி கடைச்சதுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா ரெகுலர் இஞ்சியே போட்டுங்க அப்புறம் நம்ம பூண்டு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா இது வந்து ஓமத்தோடு போட்டு நல்லா வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருவோம் அரைச்சி அதை வந்து அதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இது போய் அரைக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்ம வந்து அதை நைஸாக அரைச்சிட்டோம் இது ஒரு நல்ல இருபது நிமிஷம் ஊறிடுச்சு நம்ம இதை அதில் போட போகிறோம் இதில் நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து ஓமவல்லி தழை ஓமோ அப்புறம் முடக்கத்தான் கீரை இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இது 
திருப்பி நல்லா பெசஞ்சுங்க அப்படி நம்ம அரைச்ச விழுத போட்டதுனால நல்லா இப்போ சாஃப்டாக இருக்கு நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் இதை ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு உருட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்குங்கிறது தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் ஊற ஊற நல்லா சாஃப்டாகிடும் இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை திருப்பி நல்லா ஊற வைக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து திருப்பி வரலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் இதை ஊறிடுச்சு நம்ம இதை உருட்டிடலாம் இது வந்து உருட்டுறது மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்னென்னா இதை வந்து எவ்வளோ மெலிசாக நம்ம உருட்டுவோமோ அவ்வளோ மெலிசாக உருட்டினா தான் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அப்பளம் மாதிரி அது வரும் இல்லைனா உங்களுக்கு சப்பாத்தி பதத்துக்கு வந்துடும் அதனால் இது உருட்டுறது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நல்ல மெலீஸாக நீங்கள் இதை தேய்ச்சிட்டு போகணும் போடுவோம் <laughs> நான் இப்போ இது ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதை எடுத்து போட போகிறேன் மெலீஸாக தேய்ச்சிருக்கோம் இது நம்ம எண்ணெய் போடாமல் பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் போட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் இது நம்ம பண்ணுறது வந்து எண்ணெய் போடாமல் பண்ணனாக்க ரொம்ப நாள் நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சைடு இப்படி நீங்கள் போட்ட உடனே ஈர துணியால் நல்ல இதை வந்து இப்படி ஒத்தி விட்ருங்க உங்களுக்கு ஒரு அப்போ தான் இது வந்து ஒரு ஒரு மொடமொடப்பு வரும் எண்ணெய் போட்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த துணி வச்சு பண்ணக்கூடாது அப்போ நீங்கள் வந்து தோசை திருப்பிலேயே பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது இந்த சைடு திருப்பி அதே மாதிரி தண்ணியில் நினச்சிட்டு நல்லா அழுத்துங்க இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அடுத்ததுக்கு போகலாம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பி திருப்பி போட்டிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு ஆகும் எண்ணெய் விடாமல் வெறும் தண்ணி விட்டே நம்ம இதை பண்ணுறோம் இதில் நம்ம என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஓமம் போட்டிருக்கோம் ஓமவல்லி தழை போட்டிருக்கோம் முடக்கத்தான் போட்டிருக்கோம் முடக்கத்தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் எதனால் நம்ம வந்து அதை நன்றி நிறைய யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம வித்தியாசமாக இதை காக்கரால் யூஸ் பண்ணுறோம் முடக்கு வந்து அறுக்கிறது தான் முடக்கத்தான் கீரையோட பேரே அதனால தான் அதுக்கு வந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து உடம்புல வந்து வலி இருக்கும்போது இது நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதில் வந்து ஏன் இதை நம்ம சாப்பிட்ணுன்னா கேலரி பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அண்ட் புரோட்டீன் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் உடம்ப சூட்டியும் இது தணிக்கக்கூடிய ராகி இதில் இருக்கிறதுனால இது வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியம் அப்புறம் ஓமம் வந்து உங்களுக்கு ஜீர்ண சக்தியாக ஜாஸ்தியாக்கும் இது நல்லா ஆயிடுச்சு இப்போது இதை இப்போ இதில் வச்சிடலாம் இது நீங்கள் இப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு வாரம் கூட நீங்கள் அதை வச்சு சாப்பிட்லாம் இது எப்படி சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது மேலே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சாட் மசாலா இல்லைனாக்கா கொஞ்சோண்டு நெய் அப்புறமா வந்து நல்ல வந்து ஒரு இது மாதிரி மசாலா பாப்பட் மாதிரி கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கூட இதில் போட்டு நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் காக்ரா குயிக் ரீகேப் ஒரு கப் கோதும் மாவு அரை கப் ராகி மாவு கால் கப் கடலை மாவு இதை வந்து உப்பு போட்டு நல்லா வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் 
மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் அதை வந்து ஊற வச்சுருங்க அது ஊறும்போதே நீங்கள் வந்து மிக்சியில் வந்து முடக்கத்தான் கீரை ஓமவல்லி தழை ஓமம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் சுக்கும் போட்டுட்டு நல்லா வந்து அதை பிடிச்சி ஒரு பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு அதை இதில் போட்டு உருட்டிட்டு அதை வந்து நல்ல மெலீஸ் மெலீஸ் மெலீஸாக நீங்கள் வந்து அதை வந்து தேய்க்கணும் தேய்ச்சிட்டு கடாயில் போட்டு நல்லா வாட்டி இதை வந்து எடுத்துட்டிங்கனாக்க காக்கரா ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஒரு வித்தியாசமான காக்கரா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் இதை கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்